Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Everton volvió a caer en la Premier League y extraña a varios, varios de sus jugadores, entre ellos James Rodríguez y por supuesto entre otros Richarlison y demás. Y otra vez Everton cayó por la Premier League, dos partidos consecutivos en línea perdiendo, tres sin ganar. Así que lamentable lo del Everton Que perdió ahora sí el liderato Esta vez Liverpool Que con su victoria pues pudo sobrepasarlo Y vamos a ver Qué dice la prensa de lo que es James Rodríguez Y la lesión, cuándo estará disponible La pregunta del millón estará disponible Para lo que se viene para la selección Colombia y las eliminatorias Hay la incógnita por su parte, Goal.com dice que James Rodríguez sin Everton volvió a perder en la Premier League. Así es, los de Ancelotti no pudieron con Newcastle y pusieron en riesgo el liderato. James Rodríguez se recupera de una lesión muscular y no pudo estar presente en el James Park, donde Everton perdió 2 por 1 ante Newcastle en la séptima jornada de la Premier. Carlos Wilson anotó los dos goles del equipo local y por su parte, Calvert Lewin, el goleador, descontó sobre el final. El equipo que dirige Ancelotti tuvo la iniciativa durante la primera mitad, pero la ausencia del colombiano se notó en la falta de la profundidad de los Tufens, que no pudieron generar ninguna situación clara hasta el descanso. La única ocasión de peligro en los 45 iniciales fue para los Urracas con un remate de Alassane Matsin, que fue tapado por el arquero Robin Olsen, quien reemplazó a Jordan Pitford en la alineación titular del Everton. Con este resultado, Everton acumula tres partidos seguidos sin triunfos en la Premier y perdió la punta ante el Liverpool, que el sábado derrotó 2 por 1 a West Ham. Los dirigidos por Ancelotti buscarán la revancha el próximo sábado cuando reciban al increíble equipo del Manchester United de local en el Goddison Park. Vamos a ver qué dice la prensa internacional de la ausencia de James, la derrota del Everton. Y empezamos con un tweet que me llamó bastante la atención, que es el de Hooligan, que dice... Particular que los comentaristas colombianos de ESPN hablaron todo el partido de James y la falta que le hacía el Everton, pero no mencionaron el nivel desastroso de Jerry Mina en las últimas fechas. Estoy de acuerdo en este punto. Malos partidos últimamente de Jerry Mina. Ya cometió errores muy groseros, así que a trabajar en la marca Jerry Mina. Previo a este compromiso, vemos que Everton Español publica. El profesor Ancelotti confirmó que James y Kuleman no se encuentran Ah, perdón, se encuentran en recuperación, por lo que no estarán disponibles para el domingo. Por su parte, Richarlison y Digne están suspendidos. Kane y Bright White ya podrán ser de la partida. Y vemos las postales del Everton, lastimosamente vemos ahí a James, que salió lesionado. Bueno, tuvo un choque con Van Dyke en el encuentro ante Liverpool 2x2. Y desde ahí James pues no volvió a ser el mismo, no viene con molestias. Ahí vemos a Richarlison que tuvo una tarjeta roja infantil y pues perjudica mucho al equipo, ¿no? Vamos a ver qué más encontramos por estos lados. Vemos que por su parte tenemos noticias de hace contadas horitas que nos entrega Dani y dice James Rodríguez está en el 11 ideal de octubre en la Premier League, así es, todo el mes de octubre con una calificación del score de 8,19%. James, excepcional en la victoria 4-2 sobre el Brickton y en el empate 2-2 con Liverpool ganando el Premier al mejor hombre del partido de los dos juegos. Vemos aquí la, el 11 ideal de octubre, todo el mes de octubre, de los mejores jugadores de la Premier. Vemos a Harry Kane adelante con Watskid. Vemos a James, es el único del Everton, a James, miren, no aparece ni siquiera Richarlison ni Carl Lewin, que es el goleador. Vemos a Neto, a Bruno Fernández. A Heung-Min que bueno, el surcoreano. Vemos aquí a, uy, a tres jugadores del Chelsea. Chelsea tiene una muralla atrás, definitivamente. Vemos a Semedo, creo que es mexicano Semedo, no estoy seguro. Bueno, y vemos atrás en el arco a Darlon. Uy, está buenísimo. No aparece Salah tampoco, no aparece Van Dijk. ¿Qué tal les parece ese 11 ¿Están de acuerdo o no? Bueno amigos, miren esta noticia que nos da Gol Caracol y dice... Everton va por otro rechazado de Zidane. Isco está ansioso por reencontrarse... Con James Rodríguez, eso no me la sabía. Es compañero James Rodríguez, Isco, al Everton. ¿Ustedes qué opinan? De pronto por ahí Ancelotti lo pidió. Recordemos que Isco era, digamos, eh, el cambio de James Rodríguez. Entraba Isco de titular, cambiaba por James o viceversa. 
Así que esta es una buena o mala noticia, no sé. Me parece buena porque Isco es un buen jugador. La zurraca de Almirón de Hansen liderato al Everton. Everton, sí, en el colombiano James, lesionado, cayó este domingo contra el Newcastle de Miguel Almirón, perdiendo el invicto y el liderato de la Premier League en Inglaterra. Vemos una de, la, de los goles de Newcastle y pues nada, ahí está, dura derrota de Everton. Bueno, esta noticia se dio esta semana, yo he hecho subir un video acerca de eso y la dan varios medios internacionales, pero aquí les dejo una nota, miren, la actriz no por Kendra Lodge. Además lamentó el golpe que sufrió en los testículos el jugador, así es amigos, una actriz de la industria no por le envió mensaje a James Rodríguez y una pronta recuperación. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que James Rodríguez le deberá responder? ¿Tú crees que James Rodríguez debería cuadrar una cita con ella para darle las gracias personalmente? ¿Tú qué opinas? ¿Está linda o no está linda? Miren, aquí en medio tiempo... Dice, actriz de cine para adultos envió un mensaje a Jaime Rodríguez tras la lesión en los testículos. Uy, uy, uy. Claro que ya no le dijo mucho, le dijo simplemente eh, recupérate pronto, algo así, algo muy cortico. Aquí una página madridista nos entrega un dato bastante curioso que dice, James es el jugador con mejor promedio de la Premier League. Ahora les dejo la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que si Dan les hubiera dado más minutos a James, hubiera brillado en el Real Madrid? Vamos a ver los datos. Vemos aquí, James Rodríguez, 89.7% de rendimiento. Creo que no se alcanza a ver la tabla porque creo que la tengo recortada. Bueno, ahí está. De segundo está Mo de Salab, que hablábamos de la ahorita, 88.0. Rafinha Díaz, 85.0. Eh, King, eh, Michael King, 84.7. Y Jerry Mina, 84.0. Ahí está el rendimiento de los jugadores del Everton. Y James Rodríguez es el jugador más destacado, como les dije, apareció en el 11 ideal del de mes de octubre, o sea, el mes que acabo de pasar, en el 11 ideal, y eso es un dato bastante importante. Telemundo Deportes México, dice Dardo Asidán. Así es, Jerry Mina, compañero de James en el Everton, no dudó en elogiar la calidad del colombiano y le mandó un mensaje a los que no creen en él. ¿Será que le mandó un dardito a Sidán? Dice, dudaban de James, pero día a día demuestra que es top. Vemos a James abrazado con Jerry Mina. Siguiendo por el mismo hilo, vemos que As Colombia publica también algo de lo que leí anteriormente. Y dice, Mina habló con el diario As. No dudo en elogiar a James y destacó su momento en el Everton. Vamos a ver si nos alcanza a ver la frase. Sí, ahí se ve, miren, dice, es un crack. Muchos dudaron de su calidad, pero ha demostrado que es un top. Está todo el día pensando en cosas que le hagan mejorar. Es un día con él, te das cuenta que es un profesional de 10. He aprendido muchas cosas de él, es mi panita, siempre estamos juntos y aprovecho para observar y aprender. Ahí está James y bueno pues elogiado por su compañero de equipo Jerry Mina. Bueno amigos, eso es todo por el momento, ya saben, me apoyan dándole un like al video, no cuesta mucho pero a mí me ayuda bastante. Suscríbete a Fútbol Total y nos vemos hasta la próxima, chao chao.